La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Eduardo Sanz Lobatón, el secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno y director político de la campaña del candidato Luis Abinader. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, contento de estar días. con ustedes, gente amiga y querida, y en un ambiente político bastante interesante en estos últimos días. Qué bueno. Exactamente, órdenes. con muchos temas, pero vamos a comenzar porque de repente yo me sorprendí, yo me imagino que una parte del país sorprendió, cuando nada más y nada menos que el presidente de la República, supone que es un hombre que está pendiente de las cosas macro del país, no, no, no en detallitos de... Cosa, te mencionó tu oficina, que imagino que tu oficina de abogados. Correcto. Tu oficina privada, ¿verdad? No tu oficina política. La oficina privada, sí. Se produjo una reunión entre Leonel Fernández y, y Luis Abinader. Ya tú lo has negado, tu familia lo ha negado, pero ¿a qué tú atribuyes eh, esa, uh -huh. esa especie del presidente? Mire, don Ramón, primero yo he dicho en diferentes eh, situaciones que creo que al presidente lo malinformaron. Lo sorprendieron en su buena fe, le llevaron una información que, que no obedecía la verdad. Eh, para nadie es un secreto que yo soy un cercano colaborador de Luis y soy el secretario de finanzas de mi partido. Y evidentemente nosotros hacemos todo tipo de trabajo y todo tipo de reuniones, ni tampoco es un secreto para nadie que estamos haciendo todo lo que podemos para que el Partido de la Liberación Dominicana abandone el poder. Y por generar otra manera de hacer política, otra forma de gobernar, por generar cambio en, en las estructuras gubernamentales del país. Esa especie específica de esa reunión, de esa colaboración previo a las primarias del 6 de octubre, simplemente no obedeció la verdad. Yo he dicho en algunos medios que eh, obedeció primero a un tuit o una situación que yo vi que un señor ha llegado al gobierno puso. Y después de eso yo inclusive conversé con amigos que uno tiene en, en todas las esferas y yo conversé con uno de los eh, más allegados colaboradores al candidato del PLD. Le dije, mira, esa información que ustedes tienen no es cierta. Sin embargo, el presidente, en el discurso que dio ante la asamblea de dirigentes del PLD, pues nos mencionó. Y eso eh, definitivamente generó toda una calentura y generó toda una cosa, pero... Al final, eh, yo tenía un gran amigo, Ramón, que tú lo conocías también, que era el licenciado Tuy de Camps, que decía que también y todo eso es otra raya para el tigre, que eso tampoco... <risa> que tampoco nos hemos Pero ha habido eso. reuniones, ¿sí o no? <risa> no, en mi oficina no las ha habido eh, con ese sector, las ha habido de todo tipo, evidentemente, inclusive no es mentira que, que en muchas ocasiones eh, eh, nosotros coincidimos con Luis, y coincidimos con José Ignacio, y coincidimos con Carolina, y con dirigentes de otros partidos, como Luis Miguel de Camps, sí. pero esa reunión específica no, no, no ha habido. No, pero yo Después digo, en otro lugar pudo haberse producido. No estando yo presente, no, no estando yo presente. Ahora, eh, Eduardo, está el Partido Revolucionario Moderno en tan malas condiciones y el candidato presidencial Luis Abinader, que las encuestas lo tienen en segundo lugar y hay otras que se hicieron después del 6 de octubre, que lo dan en primer lugar frente a cualquier candidato. Pero me pregunto yo, ¿ustedes se consideran tan mal que tienen que estar desde ahora negociando con Leonel Fernández o con otro partido para sacar al PLD desde ahora? Es que, me, mira, Desde querido. ahora. Primero... Y, y se habló hasta de ceder hasta la candidatura presidencial. <risa> no, no, Entonces... No. Mire, la, la palabra es libre y las especulaciones son libres, pero la realidad, y, y quien le habla como director político de la campaña de Luis y también como secretario de finanzas del PRM, te puede decir dos cosas. Primero, la oposición política en la República Dominicana la encabeza Luis Abinader. Nadie puede dudar eso. La encabeza porque somos los únicos que hemos trabajado durante más de una década de manera constante, oponiéndonos al PLD. Oponiéndonos al PLD de hoy y al PLD de ayer. Y no solo oponiéndonos de boca, sino oponiéndonos en las prácticas. El único, la única organización que ha incorporado a las mujeres, a la juventud, que ha incorporado una manera transparente de hacer política. Yo decía ayer que somos la única organización que tiene todos sus gastos en su página web. La candidatura de Luis ha competido en buena lid con un liderazgo tan fundamental como es el de Hipólito Mejía y logramos una candidatura unitaria. 
hemos recogido en todo el país las voluntades de gente del nivel de Eduardo Estrella en Santiago, ahora recientemente de Luis Miguel de Camps, también de otros aliados como el Frente Amplio, como Alianza por la Democracia, que son alianzas de principios. Aquí no hay alianza, a nadie se le está regalando nada, a nadie se le está dando dinero, a nadie se le está haciendo compromisos de tipo clientelares como hacen otros. Entonces, la oposición la dirige Luis Abinader. Todas las encuestas, las de nosotros, las de ellos, las independientes, dan a Luis con una franca ventaja en el electorado por encima del 50% versus Gonzalo Castillo, versus Leonel Fernández, versus el que sea. Ahora, tú dices algo que es cierto. La verdad es que hay un ambiente de alianzas, hay un ambiente de combinar fuerzas, hay un ambiente de, de, de unir. Y yo soy de los que creo que todo el que quiera cambio en la República Dominicana es bienvenido. Todo el que quiera cambio es bienvenido. Las cédulas no tienen catadura eh, moral, ni catadura de raza, ni catadura de género. Una cédula es un voto y vale tanto la cédula mía como la cédula de Leonel Fernández o como la cédula de cualquiera. Sin embargo, lo que hay que puntualizar siempre es que el cambio lo dirige quien cambia y que no se cambia con lo mismo. No se cambia con lo mismo. Usted no puede presentarse ante el electorado del país y decir que después de usted haber sido tres veces presidente, usted puede ser cambio. No, cambio lo encabeza la coalición que tiene forma de mostrar a este país que queremos hacer otra política. Porque mira, Así que en todo decía, caso sería apoyar al PRM. No, pero es que eso. Y apoyar no te, a Luis Abinader. Es, es que eso no te en duda. Eso ah. no te en duda. Eso no te en ninguna duda, ni nunca se ha posibilitado otra expresión. Por una razón muy sencilla. Es que si nosotros a este país le ofrecemos la misma manera de hacer política, pues no estamos en nada. Yo, yo decía eh, en, en, en. Además, grupo, Pedro, yo recuerdo que ustedes autorizaron. Una, no un afiche, sino una imagen que salía en las redes que mostraba aquí que Antún, Leonel Fernández y Luis Abinader. No, y usted lo desautorizó. Lo desautorizamos, no por nada en específico, o sea, sino simple y llanamente porque esas, esa imagen no estaba autorizada por nuestro equipo de campaña, ni estaba tampoco consono con el mensaje que nosotros le queremos dar a la sociedad dominicana de que hemos abierto las puertas para que la juventud, para que las mujeres, para que otra manera, porque que mire. Yo le decía a un grupo de amigos en estos días que me preguntaban, ya yo, tú aspiras. Yo decía, mira, yo aspiro, claro que sí, yo aspiro a que mi país cambie. Yo aspiro a que mi país tenga otra manera. Miren, esto que pasó en el Estadio Quiqueya el otro día, lo que hemos venido a ver con, con un gobierno, que yo no lo personalizo ni, ni, ni en el presidente, ni en ningún funcionario, yo lo que lo hablo es de que tienen demasiado tiempo en el poder. Tienen demasiado tiempo en el poder, con demasiado poder, valga la redundancia, y ya eso genera estridencias y, y absurdos, porque es que, mire, en países como los nuestros, donde hay debilidad institucional, cuando usted ejerce el poder por mucho tiempo, se convierte casi en un semidios. Y eso eh, eh, es muy propenso a que, a que, se, a que se cometan indelicadezas. Y este país necesita ejemplo, este país necesita otra manera de, de, de ver. Tú, tú coges las 10, las 15, las 20 personas... Eh, más públicas que acompañan a, a Luis en, en este esfuerzo. Y tú le puedes tirar 100 años para atrás de su comportamiento, de su educación, de su trabajo, de los impuestos que han pagado, de dónde han estado. Este país necesita un aire fresco en el gobierno, necesita eh, eh, mantener lo que, las cosas que, que el país ha podido desarrollar, eh, eh, lo que se ha desarrollado en el sector turístico, lo que se ha desarrollado a nivel de estabilidad macroeconómica. Eso hay que mantenerlo. Ahora, este país necesita... Que, que, que volver a soñar, volver a respetar a la gente que nos gobierna. Nosotros necesitamos que la esperanza de que la gente conseguir un empleo, de, 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 de sentirse seguro cuando sale de su universidad y va para su casa. Nosotros necesitamos que esa gente vuelva, que la gente vuelva a sentirse segura de sí, esperanzada de su país. Eh, hay que parar ese flujo migratorio a Puerto Rico, a los Estados Unidos, a Europa, de nuestras juventudes. Tú vas a cualquier embajada, señores. Eh, eh, tú vas a las embajadas europeas o tú vas a las embajadas de Estados Unidos de Canadá y eso llora ante los ojos de Dios tú ves la fila de gente joven eh, eh, implorándole a Dios por una visa para poder seguir ese no es el país que, que, que podemos forjar este es un gran país de gente buenísima de, de gente trabajadora que merece otra manera de gobernar y hoy por hoy la única alternativa de cambio que tiene este país a esta hora y en este momento el Luis Abinader Corona y el PRM, no hay otra, porque con, con, con el del fin del gobierno no se cambia. Con el que ha sido presidente del PLD los últimos 20 años, tampoco se cambia. Entonces, 
eh, y lo que queremos cambio, tenemos que abrazar la candidatura del PRM e incorporarnos y trabajar, porque no es del PRM. Yo, a mí se me va la voz diciendo que con los miembros del PRM no ganamos las elecciones. Nosotros necesitamos sumar, porque la matrícula de nuestro partido no es suficiente para ganar las elecciones. Pero Como es tampoco que, la de la del PLD. Pero es que la matrícula no es la que gana las elecciones, es la, es la votación popular. Entonces esa votación popular hay que traerla aquí, porque la gente tiene que ver en nuestra oferta, identificarse con lo que ellos piensan. Y yo creo que en gran medida lo vamos haciendo, nuestros candidatos a senadores, nuestros candidatos a alcaldes en, en la gran mayoría del país, son gente que nosotros de la que nos podemos sentir orgullosos. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer. Justamente yo iba a hacer, yo iba a hacer pregunta, eh, Eduardo, porque no solamente es lograr la presidencia, sino una mayor cuota, especialmente congresual y, y por qué no municipal. Entonces, ¿habría la posibilidad así de, de alianzas diversas a esos mira, dos niveles? Mira, qué Porque bueno, no cabe duda qué, que en la qué, presidencial, qué bueno, por lo menos Ramón. en primera vuelta, no va a haber. Aquí, va, aquí va a haber tres candidatos qué, principales. Qué, qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque mira, hay que separar el escenario nacional del escenario local. En el nacional, yo acabo de decir, Luis Abinader es la oferta del cambio. No hay otra oferta que cambie. Ahora, en los escenarios locales, sí se producen alianzas eh, donde tú tienes que incorporar fuerzas de todos los sectores para elegir un senador, para elegir más diputados, que es una batalla importante porque la presidencia de la República por sí sola no nos va a dar las transformaciones que necesitamos. Nosotros necesitamos tener fuerza en el Congreso, tener fuerza en el Ayuntamiento. A, a esta frase que hizo famosa el presidente de mi Congreso es muy desafortunada. No, no, yo te, yo te iba a es eso. muy desafortunada, muy desafortunada. Ahora, evidentemente, yo no digo que tengamos una mayoría aplastante en el Congreso y en las alcaldías, yo no creo que sea la manera correcta de hacer política, pero tampoco podemos tener una minoría insignificante. Entonces, hay que crecer en el Congreso, porque lo que nosotros tenemos hoy en día como oposición no es suficiente. No es suficiente para parar iniciativas, no es suficiente para reformar leyes. Entonces, hay que equiparar un poco la fuerza en el Congreso. Y para eso hay que hacer las alianzas, que sean necesarias y de todo tipo. Sin corromper, sin corromper la propuesta nacional. Porque es que la propuesta nacional es diferente a la propuesta local. Por ejemplo, tú puedes tener un en, ayuntamiento... ¿En base a qué entonces? ¿Eh? ¿En base a qué se harán esas alianzas? ¿Con Porque, ¿Cuál por ejemplo, criterio? Por ejemplo, tú tienes una, una alcaldía que tú puedes tratar de elegir en Pedro Gran. O tú tienes una, una alcaldía que quieres elegir en Higüey. O tú quieres una alcaldía que quieres elegir en Montecristi. Entonces resulta que, que tú tienes el 32, el 35, el 40% de las encuestas. Pero hay otro partido político que te tiene un 10, que te tiene un 8, que te tiene un 7. Entonces ahí va a haber que entender que para que eso se quede en manos de la coalición que representa el gobierno hoy, ahí habrá que darnos las manos, ahí habrá que ver cómo se construye. En base a propuestas locales, bueno, ¿cuáles son las propuestas del síndico que nosotros queremos poner en Montecristi? Bueno, el síndico de Montecristi quiere hacer eh, tal obra, quiere hacer tal cosa. Entonces, hacer alianzas programáticas en esos locales. Pero, ¿y, venga y, de donde venga los votos. ¿Y qué va a ceder? Eh, no, en esos yo. lugares hay que tener la madurez Exacto. de que ceda el que más cerca esté de lograr la victoria. Y se hacen los estudios. No o sea, que, si todo el mundo bueno, sabe. no, que se sumen las fuerzas del que más cerca yo, yo, yo te puedo esté. poner un caso típico. Manuel Jiménez en Santo Domingo Este. Lo que más necesita es un empujoncito. Correcto. Entonces, a Manuel Jiménez hay que adornarlo con todas las fuerzas políticas que estén ahí, independientemente de dónde vengan. Ahora, vuelvo y digo, las alianzas locales son de un tipo con la que no podemos jugar y con la nacional. Con la presidencia de la República, que es el hito que representa para el país eh, eh, el, el mayor nivel de representación política, ahí, ahí hay que cada quien tiene que arrancarse con sus uñas. Ahora, en las alianzas locales sí se pueden hacer combinaciones. Lo que yo digo parece contradictorio, y quizá alguna gente no lo va a entender. Lo que pasa es que esa es una realidad de la lucha política que enfrentamos. Porque es que hay alcaldías que si no se producen esas uniones, pueden terminar ganando con un 27, con un 28, con un 30%. Ayer o antes de ayer, yo veía las elecciones de, de, de Colombia, donde se eligieron muchísimas alcaldías y, 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 y parlamentarias. Y por ejemplo, la alcaldía de Bogotá, que se ha convertido en un emblema por una mujer muy interesante, eh, acaba de ganar la alcaldía de Bogotá y la ganó con un 35%, porque eh, eh, hubo otro que sacó un 32, hubo otro que sacó un 14, hubo otro que sacó un 11. Entonces, fíjate que ahí la ausencia de alianzas eh, en un, programáticas en un momento de dos deja que alguien gane la alcaldía de Bogotá, que es emblemática, con una minoría. Entonces, nosotros tenemos que vernos en ese espejo y ver ahora que hay dos coaliciones eh, eh, sólidas y una tercera que nace. Eh, si se consolida esa tercera coalición, 
evidentemente a nivel local eso va a producir eh, muchos cambios, muchos cambios. Con tu permiso Eduardo San Lobatón, nos vamos a una breve pausa comercial, volvemos en pocos minutos. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Eduardo Sanz Lobatón, quien es secretario de Finanzas del PRM y también director político de la campaña del candidato presidencial Luis Abinader. ¿Qué tiene el PRM en estos momentos en agenda, Eduardo? Comentábamos al inicio del programa el tema de, de las cuotas en los partidos y que va a lograr que en los organismos también se apliquen el tema de la proporción de mujeres, por ejemplo, en los órganos de dirección. ¿Ustedes han pensado en eso? Mira, primero, Jacqueline, no hay ninguna organización política en la República Dominicana que haya empujado más la mujer y la juventud que nosotros. Nuestra secretaria general es una mujer, nuestra pasada candidata vicepresidencial también, no, la representación política más importante de aquí de la capital es una mujer, que es la candidata senadora. Eh, del mismo modo tú coges el organismo de dirección de nuestro partido y tienes eh, una representación importante de la mujer, doña Ibelisa, doña Milagro, doña Yadira, eh, Carolina Mejía y Carolina Serrata, eh, también eh, se me pueden quedar dos o tres, Josefa Castillo, que por cierto la promovimos al Consejo Nacional de la Magistratura, la única mujer que estaba ahí mm. era Josefa Castillo, de ocho miembros, la única era del PRM, eh, el, el diputado más joven del Congreso es del PRM, el senador más joven del Congreso es del PRM, que es José Ignacio Paliza, el alcalde más joven del país es del PRM, el alcalde de la capital, David Collado, es del PRM. O sea, con ese problema de la juventud y las mujeres lo podrán hablar con el PLD y con otras organizaciones, con nosotros no. Ahora bien, el reto que representa la cuota eh, que por ley se estableció de que por lo menos un 40% tenía que ser de, de un género y, y el 60% del otro, eh, el PRM ha estado trabajando duramente con eso. La verdad es que es una legislación muy avanzada para la realidad política del país. Yeah. Porque yo te puedo decir a ti que a veces me ha tocado trabajar en ese tema y a veces no hay candidatas. O sea, a veces tú tienes la obligación de 10 candidatos a regidores uh -huh. proporcionar cuatro candidaturas de mujeres y no hay cuatro aspirantes en campos Exacto. o en ciudades. Entonces, y eso, además está peligroso entonces que eso se, convierte, por poner a cual, se ponga una persona no, que no esté en condiciones. No, y no solo que no esté en condiciones, sino que lo que, no termina, lo que termina pasando, que tal vez es un ejercicio aún peor de lo que es el machismo, o lo que quiere que terminan poniendo a la hija, a la esposa, a la novia, a la sobrina, o sea, terminan poniendo familiares del dirigente que había hecho el trabajo político. Entonces, lo que tenemos que hacer los partidos, más que pro, preocuparnos... Eh, por este tema de las cuotas es preocuparnos por generar el entrenamiento y darle la oportunidad a las lideresas que están en esos lugares para que emerjan. Igual pasa con la juventud. Eh, tú coges un joven que no ha hecho, eh, y yo te lo digo que fui dirigente, y todavía me creo medio dirigente juvenil, ¿verdad? Pero yo fui dirigente de la Juventud Revolucionaria Dominicana eh, cuando empecé. Y yo recuerdo... No, claro, que, tú tienes genes políticos. No, no pero, pero así... Por, 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 pero así por, conmigo, por genética eres pero político. Así, así como cuando empecé yo, empezamos mucho y yo recuerdo lo difícil que era que nos abrieran las puertas, lo difícil a veces, yo recuerdo esas luchas que, que a veces eh, nos mandaban a sacar de la reunión de la Comisión Política porque uno se metía a escuchar siendo un muchachito. Entonces, la cuota de la juventud también hay que trabajar. Yo siempre he dicho, y a veces me meto en problemas con algunos compañeros porque yo soy un enemigo de las modas. Y yo no creo en el populismo, ni creo en la política, por decirlo, lo, lo políticamente correcto. A mí, más que las cuotas, me interesa que nosotros promovamos que se generen los liderazgos. Porque eso de que, bueno, que sal a buscar respete. cuatro candidatos. Exacto, ¿Qué edad que tú no. tienes? ¿Qué edad que tú tienes? Ah, tú tienes 30 años. Bueno, vamos a inscribirte en una boleta. Así, no se, así lo que se no. hace es que se atrofian los liderazgos. Claro. Porque cuando tú le das una posición a una gente, Sin para, para la que no se ha preparado, para la que no se ha, o sea, Yo siempre digo, ¿cuál fue la cuota que necesitó Milagros Ortiz Bosch? ¿O cuál fue la, foto, la, la, la cuota que necesitó José Francisco Peña Gómez? Yeah. Que a los 26 o años... Faride. Que, o Faride, por ejemplo, para hablarte de alguien hoy día. O José Ignacio, que es el presidente de nuestro partido. Y, ¿Tú entiendes? Y así hay muchísima gente en muchísimas partes. Por ejemplo, hay, hay un, un regidor aquí en la capital. Que, yo, que es un gran amigo mío, se llama Elías Reynoso. Y, y Elías, 
es una persona muy joven. Y Elías comienza a ser candidato a Yo lo encuentro un día. Eh, él trabajaba en un lugar y, 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 y yo iba a ese lugar con cierta frecuencia y yo lo reconocía del partido. Le decía, oye, ¿qué tú haces aquí, Elías? Me decía, no, que yo trabajo hasta las 8 de la noche y a las 8 voy a los barrios y todo. Bueno, pues fue el regidor más votado y lo vuelve a hacer ahora. Y es un ejemplo de que, de que cuando la gente tiene este ánimo eh, eh, de, de, de hacerse representar, de hacerse, de hacerse valer, eh, pues lo logra. Ahora, yo me siento muy orgulloso de que a la organización política que pertenezco le ha abierto las puertas de par en par a la juventud y a las mujeres. Y, ya, y, y no hay que ser... Tú nada más tienes que ver la foto de nuestras reuniones. Tú nada más tienes que ver las principales candidaturas de nosotros y tú vas a encontrar amplios segmentos eh, de mujeres y de juventud. Ahora, como en otros temas de la, de la situación nacional, yo más me concentro en la sustancia que en lo chic o en lo que está de moda. Porque hay muchas cosas que se dicen por repetirse, pero cuando tú vas a la práctica y tú vas a las realidades, no tú, son te encuentras, aplicables. tú te encuentras que, que, o que no es letra son saludablemente aplicada. Exactamente. Eh, y, y bueno, esa es la lucha y yo creo que ahora eh, ha habido un gran avance. Eh, tendremos muchas más mujeres en, en las boletas, eh, porque la ley así lo demanda y nosotros vamos a cumplir la ley. Eh, pero ahora nos falta el trabajo de hacer más líderes. No de fabricar candidatos, sino de fabricar líderes. Candidato puede ser cualquiera. Candidato es un, un formulario que se llena. Ahora, líderes que entiendan lo que están tratando de hacer por su sociedad, eso ya no se fabrica porque en un congreso digan que, que pongan un número de gente o un número de otra cosa. Los liderazgos no se hacen de la noche a la mañana ni se hacen con vapor. Bueno, tú mencionaste ahorita a David Cullado. Ya está muy sobre el tapete que él va de candidato presidencial o de candidato vicepresidencial de tal o cual... Eh, candidatura está definido que él va como candidato alcalde por el PRM, eso está ya amarrado y decidido. Mire don Ramón eh, la candidatura alcalde de Santo Domingo está reservada y nosotros ahora en el mes de noviembre tenemos que finalmente presentar la candidatura. Yo tengo el, el ¿Cuál, ¿Cuál es la fecha límite de noviembre? El 18 de noviembre. 18 de noviembre. Yo tengo el, el eh, profundos afectos con David, fui de las personas que trabajé en su campaña y he colaborado con él en el Ayuntamiento del Distrito Nacional de diversas formas. Y para mí David es uno de los representantes políticos de mi generación más acabados. Y creo que ha hecho una labor de ejemplo a nivel de integridad, a nivel de cambio. De inclusive, inclusive, yo digo muchas veces que lo que ha pasado en la Alcaldía del Distrito Nacional es lo que el PRM puede hacer a nivel de gobierno porque David lo ha hecho bien y ha incorporado a los empresarios, ha incorporado a las organizaciones estudiantiles. Y ha rendido cuentas. Y ha rendido cuentas hasta el último momento. Él mismo ha dicho, y me dijo a mí hace unos 10 días o una semana cuando hablé con él por último momento, que él está en un proceso de reflexión personal de lo que él quiere hacer. Y yo creo que todos los que le queremos bien tenemos que respetar ese proceso de reflexión, que yo estoy seguro que va a culminar en una decisión, primero, que beneficia al país, y segundo, que empujará el cambio en la República Dominicana. Eso es lo que yo creo. Ahora, eh, cuando uno respeta a una persona, y uno respeta lo que una persona ha hecho, tú tienes que respetarle sus espacios. Y aquí hay gente eh, que quiere dirigir eh, trazando pautas, uh -huh. que fue lo que, lo que pasó con esa publicidad muy... Eh, desafortunada del amigo Kiki Antún donde se tomó la libertad de poner en un afiche a Luis Abinadero poner una situación en un sitio óyeme, este trabajo que se ha hecho ha dado mucho sacrificio, ha costado mucho trabajo posicionarnos de la manera para que tú cojas la, la imagen de uno y la pongas junto con Leonel Fernández en un asunto óyeme, ven acá, pero eso es como que como no tener respeto por el trabajo del otro, es como que yo venga aquí y en medio de este programa yo comencé a anunciar uno de los programas matutinos que compiten con ustedes. Y decir, cuando yo estaba donde fulano, donde, óyeme, no, pues yo, yo le debo a ustedes algún nivel de respeto por lo que ustedes están tratando de hacer aquí. Entonces yo simplemente creo que las cosas van a caer en su lugar. Y, 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 y al hermano David le tenemos que dar su espacio. Y yo estoy convencido de que al final lo que él decida le va a convenir al país y, le va, a, y va a empujar el cambio político en la República Dominicana. Eduardo San Lobato, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes, siempre a sus órdenes. Gracias. Y por aquí nos veremos estos días. Porque no, tú, claro está que poniendo, sí. Con mucha frecuencia poniendo. de aquí a mayo y después de mayo. Así está bien. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11, amables televidentes.